హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు విచ్ కెమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇప్పుడు మనకు టీఎస్ ఎంసెట్కి కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ కంప్లీట్గా రెడీ అయిపోయింది లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఇది లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఓల్డ్ నోటిఫికేషన్ కాదు కొత్త రూల్స్ అన్నీ కొత్తగా స్టార్ట్ అయిపోయాయి వెబ్సైట్ కొత్తది మనకు ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఇంతవరకు వీడియోలు చూసారో అది కమ్ కన్ఫర్మ్ కాదు ఇప్పుడు వచ్చిన వీడియోను ఇప్పుడు చెప్పబోయే కమ్ కన్ఫర్మ్గా టీఎస్ ఎంసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మాత్రమే ఈ కంప్లీట్ వీడియో సో మీరు ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ అనే వీడియో చూసుంటే వేరే ఛానల్లో అయినా ఎక్కడైనా అవి సరి కావచ్చు కాకపోవచ్చు ఇది అఫీషియల్ అండ్ లేటెస్ట్ ఓకే ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి టూ థౌజండ్ టీఎస్ ఎంసెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లే డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ సో దీని ప్రకారం మనం ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలి క్లియర్ కట్గా రాసింది ఫస్ట్ అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అయితే తీసుకెళ్ళాలి ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఎక్కడ చేయించాలి హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ హెచ్ఎల్సీస్ అంటారు దీన్నే సో హెచ్ఎల్సీస్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు క్లియర్ కట్గా ఐడియా లేకపోతే మేము కంప్లీట్గా దాని గురించి కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి నియర్ బై హెచ్ఎల్సీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి దానికి ప్రతి హెచ్ఎల్సీకి ఒక టైమింగ్ అని ఉంటుంది ఒక ర్యాంక్ వైజ్గా కేటగిరీ వైజ్గా సో ఆ షెడ్యూల్డ్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఉంది మన విచ్కెమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో సో కాబట్టి మన బ్లాగ్ స్పాట్ని టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ని తర్వాత మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఇలాంటి వీడియోస్ ఎక్కువ మంది చూసి ఎక్కువ మంది లైక్ చేసి ఎక్కువ మంది వ్యూస్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎంకరేజ్మెంట్గా ఫీల్ అయ్యి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ మీకు అథెంటిక్గా అండ్ అఫీషియల్గా అండ్ లేటెస్ట్గా ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో మీరు దీని ప్రకారం దీని ప్రకారం ఒకటి ఒరిజినల్ సెట్స్ తర్వాత రెండు జిరాక్స్ కాపీస్ తీసుకెళ్ళాలి కానీ మీరు బెటర్గా ఒక త్రీ ఫోర్ జిరాక్స్ కాపీస్ అయితే ఉంచుకోవడం కం బెటరు అండ్ కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ మీ దగ్గర ఓల్డ్ ఉండొచ్చు దాని డేట్ వైజ్ చేంజ్ అవుతాయి కాబట్టి అవి ఏ సర్టిఫికేట్స్ అనేది కూడా క్లియర్ కట్గా అయితే చెప్తాను సో ఫస్ట్ టీఎస్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ కార్డ్ ఓకే చాలామంది నిన్న రిజల్ట్ రాగానే రిజల్ట్ తీసుకున్నారు చాలా అనుకున్నారు రిజల్ట్ వేరు ర్యాంక్ కార్డ్ వేరు సో ర్యాంక్ కార్డ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది ర్యాంక్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి కేటగిరీ ర్యాంక్ ఏంటి మీ ఒరిజినల్ ర్యాంక్ ఏంటి రెండు ర్యాంకులు కంపేర్ చేసుకోండి దానివల్లే మీ మీరు ఒకవేళ నన్ను క్వెరీ అడిగితే ఒకవేళ కామెంట్ సెక్షన్లో అడిగితే ఒక రెండు ర్యాంకులు చెప్తే మనకు కన్ఫర్మ్గా చెప్పడానికి రిప్లై ఇవ్వడానికి అయితే ఈజీగా ఉంటుంది అందరూ ఓపెన్ ర్యాంక్ మాత్రమే చెప్పి అడుగుతున్నారు నాకు సీట్ వస్తుందా లేదా అని దాన్ని అది దాంతో చెప్పడం కష్టము ఒక్కొక్కసారి ఓపెన్ ర్యాంక్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది క్యాటగిరీ ర్యాంక్ దా మీ ర్యాంక్ కార్డ్లో డిస్ప్లే అవుతుంది సో క్యాటగిరీ ర్యాంకును బట్టి మనకు క్లియర్ ఐడియా అయితే వస్తుంది ఓకే సో ర్యాంక్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి హాల్ టికెట్ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉండి ఉంటుంది అది ఒరిజినల్ ఒకటి రెండు జిరాక్స్ తర్వాత ఆధార్ కార్డ్ సేమ్ ఒరిజినల్ రెండు జిరాక్స్ టెన్త్ క్లాస్ ఆర్ ఈక్వలెంట్స్ యాక్వ యాక్చువల్గా ఎస్ఎస్సి కన్ అనేది సర్టిఫికేట్ అనేది మనకు ముఖ్యంగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ గురించి సో మీరు ఏ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయితే ఎంసెట్ అప్లికేషన్ టైంలో రాశారో అది ఉన్నది మాత్రమే తీసుకెళ్ళండి అండ్ మోస్ట్లీ మీరు ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్ ప్రకారమే రాసి ఉంటే అదే సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్ళాలి తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ పాస్ మెమోకమ్ పాస్ సర్టిఫికేట్ తర్వాత సిక్స్త్ నుంచి ఇంటర్ వరకు స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ దీంతోనే మీరు లోకల్ ఆ నాన్ లోకల్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది తర్వాత టీసీ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ వేరు ఈడబ్ల్యూ సర్టిఫికేట్ వేరు సో ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్కి ఈడబ్ల్యూ సర్టిఫికేట్ తేడా ఏంటి అనేది ఒక వీడియో ఉంది ఆ వీడియోలు మన డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అప్పుడే మీకు క్లియర్ కట్గా ఐడియా అయితే ఉంటుంది తర్వాత క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై కాంపిటెంట్ అథారిటీ తర్వాత ఇది అందరికీ అవసరం లేదు ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళకి సర్ట్ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదు ఎవరైతే బీసీ తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ ఇలాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే క్యాస్ట్ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ అందుకే ఇఫ్ అప్లికేబుల్ అని ఉంది తర్వాత రెసిడెంట్ సర్టిఫికేట్ ఓకే ఫర్ ద క్యాండిడేట్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్ ప్రిసీడింగ్ ఫర్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ కంటే ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ కంటే ముందు సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు మనకు స్టడీ రెసిడెంట్ సర్టిఫికేట్ కావాలి ఇన్ కేస్ వేర్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే హ్యాస్ నో ఇన్స్
వాళ్ళకు స్కూల్ అనేది ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు మన రెసిడెంట్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి సెవెన్ ఇయర్స్ మనం ఏపీలో అంటే అరౌండ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి మీరు ఇక్కడే ఉన్నట్టు లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఏపీలోనే ఉన్నట్టు టీఎస్ వాళ్ళు టీఎస్లో ఉన్నట్టు టీఎస్లో ఉన్నట్టు మీకు రెసిడెంట్ సర్టిఫికెట్ అయితే అవసరం అవుతుంది ఇది అందరికీ కాదు ఎవరైతే స్కూల్ నుంచి మనకు స్టడీ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి మాత్రమే ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద నాన్ లోకల్ ఒక వేరే నాన్ లోకల్ అయితే రెసిడెంట్ సర్టిఫికెట్ ఎంప్లాయర్ సర్టిఫికెట్ అయినా ఓకే తర్వాత ఎవరైతే స్పెషల్ కేటగిరీ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ తర్వాత ఫార్టీ పర్సెంట్ డిసెబిలిటీ అబౌవ్ ఉంటే ఇష్యూడ్ బై డైరెక్ట్ క్యాండిడేట్ విత్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ ఎవరికైతే డిసెబిలిటీ ఫార్టీ పర్సెంట్ పైన ఉంటే వాళ్ళు మాత్రమే పిహెచ్సి కేటగిరీకి వస్తారు తర్వాత క్యా క్యాప్ అంటే చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆర్మ్డ్ పర్సనల్ సో దీంట్లో టూ పర్సెంట్ అంటే మనకు రిజర్వేషన్ ఉంటుంది సో వీళ్ళకి ఇది చాలా బెనిఫిట్ అనే చెప్పవచ్చు తర్వాత ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ తర్వాత సర్వింగ్ డిఫెన్స్ పర్సనల్ రిటైర్డ్ సిఆర్ సిఆర్పి బిఎస్ఎఫ్ పర్సనల్ తర్వాత ఎన్సిసి అండ్ స్పోర్ట్స్ ఓకే సో ఈ సర్టిఫికెట్స్ అన్నీ రెడీ ఉంచుకోండి ప్లస్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ మాత్రం ఓల్డ్ది నడవదు తర్వాత ఓల్డ్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ బై క్యాంపిటెంట్ అథారిటీస్ ఓకే సో ఓల్డ్ ఎవరైతే ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ ఉందో వాళ్ళు లేటెస్ట్గా అప్లై చేసుకోండి ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను క్లియర్ కట్గా అడగచ్చు సో ఐ థింక్ ఈ వీడియో కంప్లీట్గా చూసిన వాళ్ళందరికీ ఏ డౌట్స్ అయితే ఉండవు ఒకవేళ ఉంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అడగచ్చు తర్వాత కామెంట్ సెక్షన్లో అడగచ్చు బ్లాగ్ స్పాట్లో కూడా అడగచ్చు థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ సీ యూ